வணக்கம் இந்த வாரம் வந்து நிஃப்டியுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க என்னென்ன அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து இன்றைக்கி என்ன ஃபஸ்ட் அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைமாக அடுத்த ரிசல்ட்டை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா ஜூன் மாதத்தோட ரிசல்ட் வந்து டிசிஎஸ்ஐ இன்ஃபோசிஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இமீடியட்டாகவே வந்து ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிசிஎஸ் ஜூன் குவார்ட்டர் ரேனிங்ஸை வந்து ஜூலை நைன்த் வந்து ரிசல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டே வந்து இன்னும் நமக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதுக்கு நடுவில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிசிஎஸ் அதுக்கு அடுத்த ரிசல்ட்டையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த ரிசல்ட்டும் மைல்டாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கான இம்பாக்டை வந்து இனிமேல் நம்ம எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்து ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய குவார்டர் ஏர்னிங்ஸை இந்த வாரம் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ்ஸு சவுத் இண்டியன் பேங்க் கர்நாடகா பேங்க் வில் அனௌன்ஸ் தர் ஜூன் குவார்ட்டர் ஏர்னிங்ஸ் திஸ் வீக் அப்படின்றத வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வந்து அடுத்த குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டே வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க கியூ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி என்பிசிசி இண்டியா டிஸ்டிவி அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஃப் ஐஎஃப்பி அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐஎஃப்பி இண்டஸ்ட்ரீஸு முக்கியமான கம்பெனி சுஸ்லான் எனர்ஜி ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர்ஸ் சத்பவ் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மார்ச்சுடைய குவார்ட்டருடைய ஏர்னிங்ஸ் வந்து காமிக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த மூணு கம்பெனி டிசிஎஸ் சவுத் இண்டியன் பேங்க் கர்நாடகா பேங்க் வந்து ஜூன் குவார்டர் ஏர்னிங்ஸை வந்து இந்த வாரம் நமக்கு காட்ட போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது அடுத்தது டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஹைலைட்டாக இருக்கிறது வந்து டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டடாக இருக்குது அதுவும் வந்து என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜூலை டூ வந்து அப்ரூவ்டு இண்டியா அண்ட் ஜூலை டூ அப்ரூவ்டு த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ ருஷியன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அப்கிரேட்ஸ் டு ஃபிஃப்டி நைன் வார் பிளைன்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டாயிரம் கோடிக்கு ரைசிங் டென்ஷன் வித் சைனா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இது வந்து இந்த டென்ஷன் வந்து எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸு அடுத்தது இந்த டிஃபென்ஸை சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த் டைனமிக் பிஇஎல் அப்பல்லோ மைக்ரோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல ரேலி ஆச்சு இது இல்லாமல் இன்னும் சில நிறுவனங்கள் வந்து டிஃபென்ஸுக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டடான நிறுவனங்கள் இருக்குது அதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கம்பெனி நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்த் டைனமிக் பிஇஎல் அப்பல்லோ மைக்ரோ அடுத்தது வந்து ரயில்வே ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கெயின் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன ரீசன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரயில்வேயை பொறுத்தளவில் அந்த ப்ரைவேட் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரயில்களை வந்து ப்ரைவேட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருந்தது ரயில்வே செக்டரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கம்பெனிகளுக்கு ஸோ அந்த ப்ரைவேட் பண்ணுறனால அவங்களுக்கு வந்து முப்பதாயிரம் கோடி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா இவங்க வந்து நல்ல ஒரு சேல்ஸ் ஜம்ப் காமிச்சிருக்காங்க டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றத வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டாக்கும் வந்து நல்ல ஒரு நியூஸில் பாசிட்டிவ் மோடில் போச்சு டொமஸ்டிக் டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது திலீப் பில்டுகான் திலீப் பில்டுகான் வந்து எல்லோன் பில்டர் இபிசி ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இவங்க எல்லோன் பில்டராக இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்ததுமே வந்து திலீப் பில்டுகான் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மோடுக்கு போச்சு இது வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் இபிசி ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இவங்க இந்த நியூஸ் அன்றைக்கி காலையில் கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுமே வந்து நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் ஏறி இருக்குது அடுத்தது டாடா பவர் டாடா பவர் வந்து இப்போது நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கோடி ஷேர்ஸை வந்து டாடா சன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ரமோட்டர் அவங்களுடைய ப்ரொமோட்டர் டாடா சன்ஸு இதுக்கு வந்து போர்ட்லேயும் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபிஃப்டி த்ரீ பர் ஈக்விட்டி ஷேர் அக்ரிகேட்டிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோருக்கு அவங்க வாங்குறாங்க நாற்பத்தொம்பது கோடி இன்ட்டு ஐம்பத்தி மூணு ரூபான்னு போட்டு பாருங்கள் இந்த வேல்யூ வந்துடும் ஸோ ஐம்பத்தி மூணு ரூபா அப்ராக்சிமேட்டாக போவோம் அப்போ இப்போதைக்கு வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டாடா பவர் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸி சான்ஸ் இருக்குது அதை டச் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அடுத்தது வந்து ஐடிபிஐ பேங்க் ஐடிபிஐ பேங்க் வந்து நல்ல ஒரு ஹைல
இது எல்லாமே வந்து ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்குது இதை தொடர்ந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிபிஐ பேங்க்கு அப்புறம் பால்கிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பயர் கா கிராப் சயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை வந்து தொட்டுருக்குறாங்க இந்த முடிஞ்ச வாரத்தில் ஸோ ஐடிபிஐ பேங்க் நம்ம பார்த்துட்டு ஐம்பதாயிரம் கோடி வந்து லார்ஜ் கேப்லேயும் அவங்க வராங்க ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹைலேயும் வராங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் இருக்கக்கூடிய மிட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் டைனமிக்ஸு பாரத் டைனமிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு டிஃபன்ஸ் ஸ்டாக்ஸில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் மிட் கேப் நிறுவனங்கள் ஸ்மால் கேப்பில் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை தொட்ட நிறுவனங்கள் ஜிடிஎல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சுஸ்லான் எனர்ஜி பாலாஜி அமைன்ஸ் ரிலையன்ஸ் பவர்லாம் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை தொட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனங்களில் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப அடிமட்ட ப்ரைஸில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிட்டு வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுவே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக கூட அந்த ஸ்டாக்குக்கு இருக்கலாம் அடுத்தது ப்ரைஸ் அண்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆன நிறுவனங்களில் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் கேப்பில் ஹிந்துஸ்தான் ஏர் நாட்டிக்கல்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு நல்ல வால்யூம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுவும் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான கம்பெனி ஏழு கோடி வால்யூம் இருக்குது ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து வந்து பிரேக் அவுட் நடந்துச்சுன்னா அடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் பெட்ரோல் நெட் எல்என்ஜி ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாரத் ஏர்டெல் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு ஹியூஜ் வால்யூமில் இருக்காங்க அதே மிட் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் டைனமிக்ஸ் தொண்ணூற்றி மூணு லட்சம் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஐடிஐ அதுக்கப்புறம் பாரத் ஃபோர் ஜி பிஹெச்எல் பதினஞ்சு கோடி வந்து வால்யூம் இருக்குது பிஹெச்எல் நல்ல ஒரு வால்யூமில் இருக்காங்க இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஆறு கோடி வால்யூமில் இருக்குது அதை தொடர்ந்து அப்பல்லோ டயர்ஸ் தொண்ணூற்றி மூணு லட்சம் வந்து வால்யூமில் இருக்காங்க இதெல்லாம் நல்ல ஒரு வால்யூம் ஸ்பைக் கொடுத்துருக்க கம்பெனி அடுத்தது வந்து நமக்கு இந்த வாரம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பாரத் பாண்டு இடிஎஃப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஜூலை பதினாலுலேருந்து ஜூலை பதினேழு வரைக்கும் அகெயின் வந்து ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணுறாங்க பதினாலாயிரம் கோடிக்கு வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுறவங்க பதினாலுலேருந்து பதினேழுக்குள்ளே வந்து அந்த இடிஎஃபை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் பாரத் பாண்டு இடிஎஃப் அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்றது லிஸ்ட்டாக ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாரத் டுவெண்ட்டி டூ இடிஎஃப்னு போட்டு தமிழ் ஷார்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே நம்மளுடைய வீடியோ வரும் அப்படி இல்லைனா நான் வந்து உங்களுக்கு அதை திருப்பி இன்னொரு டெலிகிராமில் வந்து கிளியராக அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ண நண்பர்கள் டெலிகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு தமிழ் ஷார் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்துடும் அடுத்து டிஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதர் கம்பெனிஸ் என்னென்னா பாரத் டைனமிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் பிஇஎல் பார்த்துட்டோம் இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸு கொச்சின் ஷிப்யார்டு ஆஸ்ட்ரா மைக்ரோவேவ் இவங்க எல்லாம் வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனியாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனங்களை இந்த வாரமும் வந்து நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மோடு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து ஆறாம் தேதி நமக்கு வந்து ஐடிசி ஃபுல் டிவிடெண்ட் ஃபைனல் டிவிடெண்ட் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஃபைனல் டிவிடெண்ட் ரெண்டு ரூபா வரப்போது மைண்ட் ட்ரீல பத்து ரூபா பர்ஷா இருக்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்கு ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லோரும் பர்ஃபெக்டாக இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது குளோபல் மார்க்கெட் குளோபல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து டவுனில் இருக்குது யூஎஸ் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் நம்ம எக்ஸெக்ஸ் நிஃப்டி பதினாலு புள்ளிகள் வந்து நெகட்டிவில் இருக்காங்க எஃப்ஐஐடிஐ பொறுத்தளவில் எஃப்ஐஐ வந்து பார்ட்டிசிபேட் மார்க்கெட்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே குறைச்சிருக்காங்க மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடிக்கு வந்து பாசிட்டிவில் இருக்காங்க டிஏஐ வந்து அவங்க நெகட்டிவில் இருக்காங்க டாலர் விசஸ் ருபியை பொறுத்தளவில் நம்ம டாலருடைய மதிப்பு நல்லாவே உயர்ந்திருக்கு எழுவத்தி ஆறு ரூபா போன இடத்துல வந்து இப்போ எழுபத்தி நாலு ரூபா அறுபத்தி மூணு பைசான்றது நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் தான் நம்ம ஐஎன்ஆர் இந்தியன் ரூபாயின் மதிப்பு வந்து நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தொடரும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய மார்க்கெட் அடுத்து வந்து ஏறிக்கிட்டே தான் போகும் அதாவது ரூபாயோட மதிப்பு உயர உயர நமக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றம் ஐம்பது புள்ளிகள் நூறு புள்ளிகள் அந்த மாதிரி ஏற்றம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரூபாயின் மதிப்பு உயரும் போது ஓகே அடுத்தது பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்குங்கடைய ரேட்டிங் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க கேர் ரேட்டிங் அது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேட்டிங் ரிவைஸ்டு ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு ஸ்டேபிள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கேர் ரேட்டிங் இது வந்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெடுக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் அடுத்தது வந்து ஜேபி அசோசியேட்டு ஜேபி அசோசியேட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜேபி அசோசியேட்டில் அவங்களுடைய எம்டி நாளைக்கு ஃபோர்த்து ஜூலை நேற்றுக்கு வந்து ரி
இது ரெண்டும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நவம்பர் மாதம் யூஎஸ் எலெக்ஷன் சொல்லியிருந்தோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் அது இல்லாமல் டெக்னிக்கலி பார்க்கும்போது இதை வந்து ரைசிங் வெஜ் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டவுனில் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பிரேக் அவுட் நடக்கும் பிரேக் அவுட் நடந்ததுனா ரொம்ப ஒரு வேகமான மூமெண்டமில் கீழே இறங்கும் மார்க்கெட் இறங்குவதோட வேகம் வந்து நல்லா வேகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ரைசிங் வெஜ் பேட்டன் அதாவது டெக்னிக்கலாக கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்னாக வந்து இப்போதைக்கு வந்து நம்மளுடைய நிஃப்டியில் வந்து வந்திருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க டெக்னிக்கலில் ஓகே அதனால் இந்த ரைசிங் வெஜ் பேட்டன் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இதுதான் ரைசிங் வெஜ் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது டெக்னிக்கலாகவும் வந்து நமக்கு டேட்டா ஸ்ட்ராங்காக இல்லை கொஞ்சம் ஃபியர்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து லாங் டேர்முக்கு இப்போ யாரும் போகிறத குறைச்சிட்டு அதுக்கு பதிலாக தான் வந்து ட்ரேடிங்கில் அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து மார்க்கெட்டில் அதிகமான வளர்ச்சிட்டி இருக்கிறனால ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதா வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் புதுசாக வரவங்க வந்து ட்ரேடிங்கை நல்லா லேர்ன் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் முதல்ல ஒரு அஞ்சாயிரரூவாயை வச்சு பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுனா வேணால் அதை வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது புதுசாக அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஒரு சீக்கிரமாகவே வந்து ஒரு அடிக்ஷன் பண்ணக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமலோ இல்லை வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா அடிக்ட் ஆகிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு அதனால் அதிலலாம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கங்க ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நிஃப்டியோடைய சார்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்குது அந்த பேட்டர்ன் நான் காமிச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போதைக்கு நிஃப்டியோடைய லெவல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு பார்க்கலாம் பிரேக் அவுட் எப்போ நடக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கிளியரான ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃபர் சைடு வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் மட்டுமே எடுங்க இந்த வீடியோவில் பேனலில் தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்